നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ സി കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ ബീഫും ഏത്തക്കായും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ബീഫും ഏത്തക്കായും വരട്ടിയതെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിന് ചാറൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫാറ്റുള്ള ബീഫാണ് എടുത്തിരുന്നത് കായൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റുള്ള ബീഫാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ കായൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലല്ല വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് അരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇട്ട് കൊട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത് ഒരാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിത്തിരുമ്മി നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടപ്പത്തേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇതിൽ ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് വെള്ളം ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പോയിട്ടും ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടൻ വെള്ളം പിന്നീട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിത്തിരുമ്മിയിട്ട് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് അങ്കമാലി സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചൂടൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് വെന്തട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബീഫും ഏത്തക്കായൊക്കെ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തരച്ചത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ഈ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലാണ് ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതായത് നല്ലൊരു റെഡ് കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതൊന്ന് വഴ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷെ മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് മോപ്പിച്ചെടുത്താലാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊന്നുമല്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഈ കറിക്ക് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇറച്ചി വേവിച്ചപ്പോൾ അരച്ച് ചേർത്തിരുന്നു മുളക് പൊടി ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിക്കൊള്ളും അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അത് അരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ മസാലപ്പൊടിയല്ല അങ്ങനെ ചേർത്ത് അതിനൊരു മണം ഉണ്ടാവില്ല ആ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയാണ് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേണ്ട തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സി ജാറിൽ മസാലപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്ത മിക്സി ജാറ് തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് എടുത്തേണ്ടത് അതിലേക്കാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേണ്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്തേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെ കായ സെപ്പറേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വേവിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കായ വേവിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെയും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് ഗരം മസാലയാണ് അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ ഗരം മസാലയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണ ഗരം മസാല തന്നെ ചേർക്കണം ഈ ഒരു ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കണത് അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ മസാല ചേർക്കരുത് വീട്ടിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഗരം മസാല തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഫെനൽ സീഡ്സ് അതായത് പെരും ജീരകം വലിയ ജീരകം അതുപോലെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ജാതി പത്രി അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കായ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടിയ അളവിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വീട്ടിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെരുംജീരകം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഏലക്കായ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണൊക്കെ മതി പിന്നെ ഗ്രാമ്പും ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ല ഒരു ആറ് ഏഴെണ്ണൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ പട്ട ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ജാതിക്കായയുടെ അളവ് ഒരുപാട് വേണ്ട ജാതിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിപത്രി എടുക്കാം ജാതിപത്രീനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ ജാതിക്കായക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജാതിക്കായ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ചേർക്കണ്ട ജാതിക്കായ ഒരു ഫു ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ചേർത്താൽ വല്ലാണ്ട് കുത്തലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ജാതിക്കായയുടെ പകുതി ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ജാതിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിക്കയുടെ കുരുവാട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജാതിക്കായയുടെ പകുതി മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജാതിക്കായയുടെ പൊടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജാതിപത്രിയുടെ ജാതിക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജാതിക്കായ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജാതിക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതിക്കായ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരുന്നത് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേണ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു അതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തത്
ഇത് ഏത്തക്കായ അരിഞ്ഞു വെച്ച എന്താണ് ഒരു നാല് ചെറിയ കായ അരിഞ്ഞെടുത്തതെന്താണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ബീഫ് മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഏത്തക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ കായയും ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത്തക്കായ വേവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ബീഫ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഏത്തക്കായ വേവിച്ച് വെച്ചെന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇറച്ചി മുക്കാൽ വേവ് ആയതിന് ശേഷം ഏത്തക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏത്തക്കായും കൂടി വെന്ത വെന്തതിന് ശേഷം ഈ അരപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഏത്തക്കായ ബീഫിലും ചെയ്യാറില്ല കല്യാണ തലേന്നൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ ബീഫിൽ തേങ്ങ അരച്ചൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഏത്തക്കായ വേവിച്ചത് ചേർക്കുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫിൽ ഏത്തക്കായ ബീഫ് മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ ഏത്തക്കായ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കായ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബീഫ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കായ വേവിക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തേങ്ങ അരച്ച ജാറിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടും വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്തക്കായൊക്കെ വെന്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് ഏത്തക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് അങ്ങനെ ചാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഇതീ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ചാറൊക്കെ വറ്റി കുറുകി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേരെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കായ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു അതുപോലെ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയാവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലപ്പൊടിയും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല മസാലപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഗരം മസാലയ്ക്കും അതുപോലെ ഈ തേങ്ങ അരച്ചതിനുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വിതറാം അവസാനമായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ 
അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബീഫും ഏത്തക്കായും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട ഗരം മസാല ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉള്ള ഒരു കറിയല്ല അത് മസാലപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ചി കൂടുതൽ ആവണ്ട കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്താണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗരം മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുത്ത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു പിഞ്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ക്രിസ്മസിന് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഓൾറെഡി കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ